ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है सिपाहियों शहनशाह बेनजीर के साथ कोर्ट परवान दरगाह पर जा रहे हैं रात का वक्त है पूरी मुस्तैदी से तैनात हो जाओ शहनशाह की इजाजत हो क्या हम आपकी नाव की पटवार संभाल सकते हैं अपने नाजुक हाथों को तकलीफ क्यों देना चाहती हो बेनजीर आप है शहनशाह हजूर एक जाबाज सिपाही जिसे मैदानी जंग में होशियार और चौकन्ना रहना चाहिए जब जंग ना हो तो आराम करना चाहिए और जब आपकी खास कनीस नाव अच्छी तरह चलाना जानती है तो माझी की क्या जरूरत है हमें माझी नौ ये चलाएंगे आप हट जाइए यही वक्त है अंधेरा भी है और तन्हाई भी शुक्रिया शहनशाह कि आप हमेशा हमें संभाल लेते हैं न जाने इस जिंदगी में आपके एहसान चुका पाएंगे या नहीं करीब आ गई है अब इंतजार किस बात का हम भी यही सोच रहे थे इतनी देर तक हमने प्रतीक्षा की ही क्यों उसने हमें विवश कर दिया है क्या हुआ जोधा बेगम कुछ नहीं आपको
अब क्या होगा जोधा बेगम पूरे इलाकों को सिपाहियों ने घेर लिया है हम पकड़े जाएंगे जोधा बेगम अब घबराइए मत सलीमा बेगम हमें यहां से जाने का गुप्त मार्ग पता है कोई हमें पकड़ नहीं पाएगा आइए आओ मोती मान गए आपको जोधा बेगम आप ना केवल बहादुर हैं बल्कि होशियार भी हैं हम तो आपके जितनी हिम्मत कभी नहीं दिखा पाते सैन्य शिक्षा तो हमने आमिर में ही ले ली थी आज वो काम आ गई और सलीमा बेगम कई बार परिस्थितियां हमें साहस भरी देती है आपने शहनशाह को कुछ भी करके बेनजीर से दूर तो किया और वो खुफिया रास्ता जिसके बारे में तो हम भी नहीं जानते आप कैसे जानते हैं उसके बारे में वो एक बार शहनशाह ने हमें दिखाया था आज जो भी हो उसे देखकर हमें लगता है जोधा बेगम कि परवरदिगार हमारे साथ है उन्होंने देर नहीं होने दी आपका यू तीर चलाने का ख्याल आना हमारा वक्त पर वहां पहुंचना और सही सलामत महल में वापिस आ जाना ये महज इतफाक नहीं हो सकते हमारा मानना है कि परवरदिगार का हमारे ऊपर हाथ है बस सलीमा बेगम ईश्वर का हाथ हम पर बना ही रहे और सब और बाकी सबको हुक्म दिया जाए कि हमसे फौरन मिले ध्यान रखो इनका जरूरी नहीं है इस पर बाद में भी गौर किया जा सकता है अलगर साहब आपकी तफ्तीश क्या कहती है हम पर किसने हमला किया होगा सिपाहियों ने पूरे इलाके की छानबीन की है शहनशाह मगर हमलावर गायब हो चुके थे सिर्फ कुछ तीर मिले हैं वहां से और हैरत की बात यह है कि ये मुगल सल्तनत के हैं मतलब हम पर हमला करने वाला कोई हमारा अपना ही है हो भी सकता है गुंजाइश इस बात की भी है कि वो बाहर का आदमी हो अबुल माली का आदमी भी हो सकता है या फिर हमारा ही कोई आदमी अबुल माली से जा मिला हो और हमें गुमराह करने के लिए मुगल हथियारों का इस्तेमाल किया हो आपको याद है शहनशाह अबुल माली ने आपको धमकी दी थी कि वो आप पर हमला करवाएगा नहीं नहीं अदका साहब ये काम अबुल माली का नहीं है क्योंकि अगर ये काम अबुल माली का होता तो ये तीर हमारे सीने के आर पार होता निशाना चूक भी तो सकता है शहनशाह नहीं अदका साहब पहले हमें भी ऐसा लगता था लेकिन बाद में हमने महसूस किया कि ये हमला हम पर हुआ ही नहीं ये हमला हमारे लिए था ही नहीं ये हमला बेनजीर के लिए था हमें लगता है कि वो आवाम में सही कोई था जो बेनजीर को एक सहरीली दोषी साहब आता है खैर हम चाहते हैं कि हर जगह हमारे जासूस फैला दिया जाए हम नहीं चाहते कि निकाह के मौके पर कोई हमें काफिल समझकर हम पर हमला करे और इस हादसे के बारे में हमें लगता है कि तक लिया ठहरिए जो था बेगम क्या लगता है आपको जोधा बेगम किसने हमला किया होगा हम पर आपके शत्रुओं ने ही किया होगा नहीं नहीं जोधा बेगम 
मेरे काम हमारे दुश्मनों का होता तो इन तीरों ने हमें छलनी कर दिया होता लेकिन ये काम हमारे दुश्मनों का नहीं है हमें लगता है कि जिसने भी ये काम किया है वो हमारा बुरा नहीं चाहता था लेकिन बेनजीर का भला भी नहीं चाहता था क्योंकि जैसे सबूत मिले उनसे लगता है कि ये हमारे किसी अपने नहीं किया है आपको याद है जोधा बेगम जब हम आमेर में थे तब हमारे साथ भी एक ऐसे हादसा हुआ था और हमने आपकी जान बचाई थी याद होगा आपको तो आज रात भी कुछ ऐसा ही हुआ था जोधा बेगम हम और बिना से एक साथ दरगाह जा रहे थे एक दूसरे के बहुत करीब थे कि अचानक हम पर तीरों से हमला कर दिया और हमने भी बेनजीर की जान उसी तरह बचाई जिस तरह आपकी जान बचाई थी मगर वो कमाल का तीर अंदाज हमारे हाथों से बच निकला उसने हम पर ऐसा हमला किया जो था बेगम जैसे मानो वो हमें मार डालना चाहता हो लेकिन उसका एक भी तीर हमारे पास से भी नहीं गुजरा परंतु ये घाव कैसे लग गया आपके हाथ को ये खरोच ये खरोच जो था बेगम बेनजीर को बचाते वक्त नाव से लग गई हमें लगता है जो था बेगम कोई नहीं चाहता था कि हम बेनजीर के साथ दरगाह जाए हमें इस बात का बहुत दुख है कि आप दोनों दरगाह नहीं जा पाए खैर ये तीर हमारे हाथों लग गया है अब तीरंदाज भी हमारे हाथों लग जाएगा जरूर हम आपको क्या लगता है कि हम पर ये हमला क्यों हुआ होगा हो सकता है कि जिसने भी ये काम किया हो वो आपको उस पार जाने से रोकना चाहता हो हमें भी ऐसे लगता है जोधा बेगम लेकिन जोधा बेगम बेनजीर के करीब तो आप भी हमें जाने नहीं देना चाहती हैं तो फिर क्या आपने हम पर हमला किया है नहीं नहीं आप हम पर हमला नहीं कर सकते आप हम पर हमला नहीं कर सकते हम जा सकते हैं जोधा बेगम प्रणाम चंचा शहशाह को पता चल गया था कि आक्रमण हम ही ने किया था प्रणाम बेगम साहिबा सलीमा बेगम आपसे मिलने आई हैं। उन्हें अंदर लेकर आ जाइए आदाब जोधा बेगम जी प्रणाम जिस तरह शहनशाह ने आपको रोका ये देखकर हम तो घबरा ही गए थे कि कहीं आपका भेद तो नहीं खुल गया लेकिन आपको यहाँ देखकर हमें तसल्ली हुई कि शहनशाह अब तक इस बारे में कुछ नहीं जानते हैं इसका उलट उन्हें ज्ञात हो गया है सब कुछ क्या जी लेकिन कैसे जोधा बेगम वो तो हम नहीं जानते परंतु जिस तरह से वो हमसे बात कर रहे थे हमसे प्रश्न पूछ रहे थे उन्हें पता चल गया है कि आक्रमण हमने ही किया है या अल्लाह फिर क्या कहा उन्होंने आपसे यही बात तो हमें भी बहुत विचलित कर रही है कि सब कुछ जानने के बावजूद उन्होंने हमसे कुछ कहा नहीं ना तो हमें डांटा ना हमें दंड दिया ना ही हमसे क्रोधित हुए बस हमें चले जाने के लिए कह दिया हो सकता है वो आपको सजा ना देना चाहते हो जोधा बेगम परंतु वो ऐसा क्यों करना चाहेंगे हो सकता है जोधा बेगम वो आपसे मोहब्बत छोड़िए सलीमा बेगम महत्वपूर्ण ये नहीं है कि उन्होंने हमें दंड क्यों नहीं दिया महत्वपूर्ण ये है कि अब सेना चौकन्नी हो जाएगी अदगाजी शहशाह को अकेला नहीं छोड़ेंगे चारों तरफ से शहशाह सेना से घिरे रहेंगे और ऐसे में बेनजीर अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पाएगी ये तो खुशी की बात है ना जोधा बेगम की बेनजीर अब शहनशाह से दूर रहेगी परंतु अधिक समय तक नहीं बहुत जल्द बेनजीर नई चाल चलेगी सलीमा बेगम हमें कुछ करना होगा इससे पहले बेनजीर अपनी नई चाल चले हमें उसका असल चेहरा सबके सामने लेकर आना होगा बेनजीर कल मेहंदी की रसम है और निकाह परसों है तुम इतना परेशान मत हो अभी बहुत वक्त है हमारे पास हमें बहलाने की कोशिश मत करो जकीरा हम जानते हैं हमारे पास वक्त नहीं है एक के बाद एक हमारी चालें नाकाम रही इस बार सबसे अच्छा मौका था वो भी किस्मत ने हाथ से छीन लिया हम शादी तक नहीं रुक सकते जल्दी से कुछ करना होगा उस शख्स का क्या हुआ जो हमारी मदद करने आने वाला था उसकी कोई खबर शहशाह पर हुए हमले के बाद पहरा बहुत सख्त हो गया है बेनजीर और हो सकता है वो कहीं फंसा हो अब वैसे भी ये सब इतना आसान भी तो नहीं है ना तो आसान बनाओ जकीरा 
हर बीतता पल हमें हमारी नाकामी की ओर खींच रहा है अब वक्त है आखिरी वार करने का अंतिम प्रहार अच्छी कल्पना है परंतु जब तक हम जीवित हैं, तुम अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो पाओगी बेनजीर <laughs> तो आप हमें रोकेंगी जोता बेगम <laughs> देखा जकीरा ये हमें रोकेंगी <laughs> मगर एक बात तो कबूल करनी होगी कि आप में बहुत हिम्मत है एक विश्वकन्या के कमरे में इस तरह अकेले आ गई राजवंशी है हमें भय लगता है तो केवल अपनी मानहानि का और तुम्हारी तरह छिपकरवार नहीं करते हैं यदि सर्प भी सामने आकर आक्रमण करे तो उसका भी स्तर को चलना जानते हैं हम समझी और ये गलती करते वक्त आप आपको डस ले तो छू मत हमें घृणित जंतु घृणित जंतु यानी गलीस जानवर कमाल है बेगम इस गलीस जानवर से नफरत करती है और शहनशाह इसी गलीस जानवर पर मर मिटे हैं इतना तक कि हमें बेगम बनाने जा रहे हैं और आपके शौहर अपनी इस मौत को गले लगाने के लिए बेकरार है जोधा बेगम और आप अब जब अब तक कुछ नहीं कर पाई तो आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगी उल्टा आपने हमारा काम आसान कर दिया है आपके एक इल्जाम ने इस कनीस को बेगम बनने तक का रास्ता दे दिया है जिसे हमारे जहर से बचाना चाहती थी वो शहनशाह खुद हमें अपने गले का हार बनाने को तैयार हो गए हैं तुम्हारे <laughs> में विजय कम और आक्रोश अधिक दिख रहा है क्योंकि तुम अभी तक अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुई हो ना और हो भी नहीं पाओगी जानती हो क्यों क्योंकि इस संसार का एक अलिखित नियम है बुराई पर अच्छाई की जीत होती है तुम चाहे जितना भी प्रयास कर लो तुम्हारा असल चेहरा हम शीघ्र ही सबके सामने लेकर आ जाएंगे और फिर तुम तो उसी तरह कुचली जाओगी जिस तरह किसी विशेष सर्प का फन कुचला जाता है ठीक <laughs> है तो आप यहां बैठकर इंतजार कीजिए तब तक हम अपना काम करके यहां से निकल भी जाएंगे इस नागिन का फन कोई नहीं कुचल पाएगा लेकिन हां आप साफ निकल जाने के बाद लकीर पीटती जरूर रह जाएंगी खैर आप हमारा वक्त बर्बाद मत कीजिए मेहंदी की रसम है ना काफी तैयारियां करनी है आखिर हमें बेगम जैसा दिखना है <laughs> हसी अंतिम अड्ढा से तुम्हारी क्योंकि आगे हंसने का अवसर शायद तुम्हें ना मिले क्योंकि जब तक जोधा जीवित है शहनशाह का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है वाह क्या मोहब्बत है कर्तव्य है हमारा तुम नहीं समझोगी विवाह से पूर्व हमने वचन लिया था कि हर संकट में अपने पति से पहले हम उसका सामना करेंगे और हम राजवंशों में जान भली चली जाए परंतु अपने वचन से नहीं भटकते हैं हम आपको हमारे जहर से डर नहीं लगता नहीं मीराबाई के विषय में कदाचित तुम नहीं जानती होगी राजवंशी थी और हलाहल का प्याला भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया हम भी उसी भांति राजवंशी हैं तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगी बेनजीर तुम शहनशाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगी अगर ये हमारी आखिरी हंसी है तो अपनी मौत से पहले तुम्हें डस कर ही जाएंगे जोधा बेगम देखा जकीरा हर बार शिकस्त खाकर भी हर मानने को तैयार नहीं जाओ जकीरा कैसे भी हो शख्स से हमारी मुलाकात का इंतजाम करो 
जो हमारी मदद करने वाला है अगर वो महल में नहीं आ सकता तो हम उससे मिलने बाहर जाएंगे हुजूर, इजाजत हो तो आपकी जख्म पर मलहम लगा दूं। रहने दीजिए हकीम जी हम जड़ी बूटियों से औषधि बनाकर ले आए हैं पिछली बार भी इसी औषधि से शहशाह के घाव शीघ्र भर गए थे ऐसा फर्ज निभा रहे हैं आप लोग शहनशाह के घाव ने हिफाजत की जरूरत नहीं और आप लोग मान भी गए माँ जी से कहा कि बेनजीर नाव चला लेगी तो वो भी उतर गए अगर उस नाव में नहीं जा सकते थे तो किसी और नाव में चले जाते उनके साथ ये सब क्या मजाक हो रहा है तुम बताओ अब तक कोई पकड़ में आया इस हमले में बाहरी लोगों का हाथ नहीं है बेगम साहिबा जो भी है शहनशाह का करीबी है हमारे ही तीरों का इस्तेमाल करना और गायब हो जाना इशारा ये करता है कि वो महल से ही कोई है ठीक है अगर ऐसा ही है तो आप लोग आप लोग सब आज से शहनशाह की परछाई बनकर रहेंगे हकीम साहब से क्या दुश्मनी है आपकी कभी भी उन्हें उनका काम नहीं करने देती वैसे ये भी एक टेढ़ा सरीका है आपका खुद घाव देती हैं और खुद दवा लगाने आ जाती हैं। 